ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದು ನಾವು ಇಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅದು ಎನರ್ಜಿನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೈರ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ವೈರ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಐ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯಿಂದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ವೈರ್ನ ಸುತ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಸುತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಅದರ ಥ್ರೂ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಈ ಥರ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈಚ್ ಕಾಯಿಲ್ ಈಚ್ ಟರ್ನ್ ಅದರಿಂದ ಸು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಯು ಕಿಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡಿ ಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಾರ್ತು ಸೌತು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನಾರ್ತ್ ಈ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಸೌತ್ ಈ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ನಾರ್ತು ಸೌತು ಈ ಥರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಕಾಯಿಲ್ ಸುತ್ತಲು ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಯಿಲ್ಗೆ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನೇ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಬ್ಯಾಕ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಅಂತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದು ಈ ಥರ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದ್ರೂ ಅದು ಎವ್ರಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅದರ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಹೋಲ್ ಕಾಯಿಲ್ನ ನೀವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಲ್ ಕಾಯಿಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿದ್ದೀರೋ ಅದನ್ನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸೊ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರೋದು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಆ್ಯಮ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಫೈವ್ ಆ್ಯಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಫೈವ್ ಆ್ಯಮ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಫೈವ್ ಆ್ಯಮ್ಸ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸಪೋಸ್ ಈ ಫೈವ್ ಆ್ಯಮ್ಸ್ ಫೋರ್ ಆಯಿತು ತ್ರೀ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಟೂ ಅಥವಾ ಒನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಕೆ ಅದು ಇಂಡಕ್ಟದ್ದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಅದು ಇಡಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಫ್ರಮ್ ಫೈವ್ ಟು ಫೋರ್ ಆ್ಯಂಪರ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನು ಅದು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಆ್ಯಂಪ್ ಆ ಫೋರ್ ಟು ಫೈವ್ ಆ್ಯಂಪ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗಲೂ ಅದು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಅಪೋಸ್ ಮ
ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಟು ಎ ಕಾಯಿಲ್ ಆಫ್ ವೈರ್ ಸೊ ಇಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ವೆರಿ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅಂದರೆ ಯು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಟು ಎ ಕಾಯಿಲ್ ಆಫ್ ವೈರ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಇನ್ ಎ ಕಾಯಿಲ್ ಇನ್ ಓನ್ ಇಸ್ ಇಂಡಕ್ಟೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೊಡುತ್ತಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಅದು ಸೊ ದಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಇಂಡಕ್ಟ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಇನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಒಂದು ವಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ವಿ ಥ್ರೂ ಸ್ವಿಚ್ ಒಂದು ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬಲ್ಬ್ ಅದು ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಸೊ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ವಿಚ್ ನ ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಬಲ್ಬ್ ಥ್ರೂ ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಬಲ್ಬ್ ಗ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಜಲ್ದಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋ ಆದಾಗ ಸೊ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋದು ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಈಗ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಬಲ್ಬ್ ಆಫ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಿಚ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಆಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಥ್ರೂ ಹೋಗಿ ಥ್ರೂ ಬಲ್ಬಿಂದ ತಿರ್ಗ ಫಾರ್ ಬ್ರೀಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಇದರಿಂದ ಗ್ಲೋ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಬಲ್ಬ್ ಗ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಮ್ ಎಫ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜೀರೋ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇದು ಬಲ್ಬ್ ಗ್ಲೋ ಆಗೋದು ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದು ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಎನರ್ಜಿನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಬಹುದು ಸೊ ಈ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಲ್ಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಪಲ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೈಮರಿಯಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡ
ಕ್ರಾಸ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟಂಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರು ಹತ್ತು ಹತ್ರ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಐರನ್ ಕೋರ್ ಇದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಗಣನೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಥರ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಏರ್ ಕೋರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲಿ ಲೋ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಇವಾಗ ಬರೀ ಏರ್ ಕೋರ್ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯ ಯಾವುದು ಐರನ್ ಕೋರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬರೀ ಅದನ್ನು ಕಾಯಿಲ್ ಸುತ್ತು ಬಿಟ್ಟಿಟ್ಟರೆ ಅದರದ್ದು ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸು ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ ಐರನ್ ಕೋರ್ ಚೋಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈ ಆಡಿಯೋ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ಸು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಈ ಫಿಲ್ಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐರನ್ ಕೋರ್ ಫೆರೈಟ್ ಕೋರ್ ಅಂತಾರೆ ಅದು ಒಂಥರ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಫೆರೈಟ್ ಕೋರ್ ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಲಾಸಸ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಏರ್ ಕೋರ್ ಈ ಥರ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಐರನ್ ಡಸ್ಟ್ ಕೋರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈ ಥರ ಇರೋದು ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಫೆರೈಟ್ ಕೋರ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಐರನ್ ಕೋರ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಆಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ಡ್ ಏರ್ ಕೋರ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಹೀಗೆ ಈ ಕಡೆ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆ ಥರ ಅಥವಾ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ರೋಲರ್ ಕೋಸ್ಟರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಏರ್ ಕೋರ್ ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಐರನ್ ಡಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಸೆಟ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಸುತ್ತು ತಿರುಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಈ ಟ್ರಿಮರ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ಪ್ರೀಸೆಟ್ ಐರನ್ ಡಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಡ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಈ ಥರ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ ಪ್ರೀಸೆಟ್ ಏರ್ ಕೋರ್ಡ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಇದೆ ರಿಲೇನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ರಿಲೇ ಎನರ್ಜಿ ಇದಾದಾಗ ಇದು ರಿಲೇ ಕಾಯಿಲ್ ಇದು ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಯಾಕಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸ್ವಿಚ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಲೇನಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಮೇ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಝೀರೋ ಆದಾಗ ಇದು ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ಗೆ ಅದು ವಾಪಸ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಿಚ್ ಓಪನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ರಿಲೇನಲ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಡಿಸೈಡ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಪವರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಬೈ ಚೋಕ್ ಇನ್ ಎ ಕಾಯಿಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಲೆಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಎಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ಇವಾಗ ಪವರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀ ಚೋಕ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವಿತೌಟ್ ಮಚ್ ಪವರ್ ಲಾಸ್ ಸೊ ಎ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕರೆಂಟ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಸಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹೆನ್ಸ್ ಚೋಕ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಟು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಸಿನ್ ಇವು ಎ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಚೋಕ್ಗಳು ಯಾವುದನ್ನ ಪಿ ಸಿ ವಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಚೋಕ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಕಾಯಿಲ್ಗಳು ಕಾಣಿಸೋದು ಕರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಥರ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಎ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೋಟೋಸ್ ಇದೆ ಇದು ಏರ್ ಕೋರ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಇದು ಐರನ್ ಕೋರ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಇದು ಐರನ್ ಕಾಯಿಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಐರನ್ ಕೋರ್ ಇದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ 